வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஒன்பது எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சி தன்மை இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்பதில் முப்பத்தி ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வரும் சார்புகள் எந்த இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது என காண்க இங்கே வந்து ஒரு மூன்று சார்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எந்த இடைவெளியில் தொடர்ச்சியாக இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பாருங்கள் முதல்ல இருக்கிறது டேன் எக்ஸு டேன் டேனோட தொண்ணூறு டிகிரி பை பை இரண்டு இதோட மதிப்பு வரையறுக்கப்படவில்லை இன்ஃபினிட்டி அப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டேன் எக்ஸ் என்ற சார்பானது எக்ஸோட மதிப்பு ரெண்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு இன்ட்டு பை பை இரண்டு பாருங்கள் ஒற்றைப்படை என்னோட பெருக்கல் என்ன இருக்குது பை பை ரெண்டு வந்துச்சுன்னா வரையறுக்கப்படவில்லை அப்போ அதை தவிர அதற்கு இடைப்பட்ட எல்லா இடைவெளியும் எப்படி இருக்கும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு சின்ன எண் கோடு போட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த இடத்துல ஜீரோ அதுக்கடுத்தது இங்கே ஜி இந்த இடத்துல பை பை இரண்டு வருமா பை பை இரண்டு அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல ஒன்று கொடுத்தா ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ஒரு மூணு மூணு பை பை ரெண்டு வரும் அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல ரெண்டு கொடுத்தா ரெண்டுனா நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு வரும் இல்லையா ஐந்து பை பை இரண்டு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் பை பை இரண்டு மைனஸ் மூணு பை பை இரண்டு மைனஸ் ஐந்து பை பை இரண்டு பாருங்கள் இங்கே என்னோடய மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க முழுக்கல் முழுக்கல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ முதல்ல ஜீரோ கொடுத்து பாருங்கள் ஜீரோ ரெண்டு பேருனா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் கொடுத்தனா ஒன்று ஒன்றையும் பை பை ரெண்டு பேருன்னா பை பை ரெண்டு ஒன்று கொடுத்து பாருங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ஒன்றையும் கொடுத்தனா மூணு மூணு பை பை ரெண்டு அதுக்கடையில் ரெண்டு கொடுங்க ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு ஒன்று கொண்டு அஞ்சு அஞ்சு பை பை ரெண்டு இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் எது வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குது இந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருக்குது அதாவது பை பை ரெண்டோட பெருக்கல்ல ஒற்றைப்படை எண் வந்துச்சுன்னா அது என்ன வரையறுக்கப்படவில்லை இப்போ பாருங்கள் இதை பயன்படுத்தி தான் தொடர்ச்சியான இடைவெளியை நம்ம எழுத போகிறோம் மைனஸ் பை பை ரெண்டுலேருந்து ப்ளஸ் பை பை ரெண்டு பை பை ரெண்டுலேருந்து மூணு பை பை ரெண்டு மூணு பை பைலேருந்து ஐந்து பை பை அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது இந்த இது இந்த இது எழுதலாமா இதுக்கு இடது பக்கமும் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் அதனால் இந்த இடத்துல எக்ஸட்ரா போட்டுக்கிட்டு மைனஸ் ஐந்து பை பை இரண்டு மைனஸ் மூணு பை பை இரண்டு இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட் தான் போடணும் இது என்னது திறந்த இடைவெளி திறந்த இடைவெளினா இதுலேயும் இதுலேயும் வரையறுக்கப்படலை இதுக்கு இடைப்பட்டதில் எல்லாத்துலேயும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்குதா அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் மூணு பை பை ரெண்டு மைனஸ் பை பை இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் பை பை இரண்டு ப்ளஸ் பை பை இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பை பை இரண்டு கமா மூணு பை பை இரண்டு இந்த மாதிரி எழுதுனா போதும் கமா போட்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருங்க இந்த திறந்த வடி இந்த இடைவெளியில் எப்படி இருக்கும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும் சரியா ஆகியவற்றில் ஆகிய இடைவெளிகளில் இடைவெளிகளில் டேன் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் தொடர்ச்சியானது தொடர்ச்சி ஆனது அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒன்று பை எக்ஸ் எப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குமா ஜீரோ இல்லாத போது இது வந்து ஜீரோ இந்த சார்போட மதிப்பு ஜீரோ எப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும் போது சரியா இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த ஒன்று பை எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ கிடையாதுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சரி ஜீரோ கொடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ் இருக்கிறது ஜீரோ கொடுங்க ஒன்று பை ஜீரோ ஒன்று பை ஜீரோனால் இன்ஃபினிட்டி வரையறுக்கப்படவில்லை அப்போ சைன் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இந்த சார்பு இந்த சைன் ஒன்று பை எக்ஸ் என்ன ஆகிடுது வரையறுக்க இயலாததாக மாறிவிடுகிறது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எனும்போது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் சைன் ஒன்று பை எக்ஸ் என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை சரி இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் இடது பக்க எல்லை மதிப்பும் வலது பக்க எல்லை மதிப்பும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது என்னது தொடர்ச்சியாக இல்லை அந்த இடத்துல தொடர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது அப்போது இடது பக்கம் இல்லை ஜீரோ மைனஸ் வலது பக்கம் இல்லை ஜீரோ ப்ளஸ் நம்ம செக் பண்ணோம் ரெண்டு சமமாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன இருக்குது எல்லை மதிப்புகள் இருக்குது சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம முதல்ல செக் பண்ண போகிறது இடது பக்க எல்லை மதிப்பு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது நம்ம இடது பக்கத்துலேருந்து வர்றோம் அப்போ வந்து ஜீரோக்கு பக்கத்தில் வரும் ஜீரோ போல ஜீரோ பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப
நம்ம எங்கே போகிறோம் ஜீரோவுக்கு பக்கத்தில் தான் நெருங்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ இது கிட்டத்தட்ட என்னது ஜீரோவுக்கு சமம் தான் ஜீரோவுக்கு சம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று நீங்கள் எத்தனை ஜீரோனாலும் போட்டுக்கோங்க அப்போ இது என்னது கிட்டத்தட்ட ஜீரோவுக்கு பக்கத்தில் தான் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ எடு ஜீரோ பிரதி என்ன ஆகும் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி சைன் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி சரியா இடது பக்கத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் கூட போட்டுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்தால் என்ன ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எல்லாமே இன்ஃபினிட்டி தான் சரியா இந்த இடத்துல பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் சைன் ஒன்று பை எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து வரோம் இந்த இடத்துலேருந்து அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று இருக்குது ரொம்ப ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 இதுக்கு நியரஸ்ட் பக்கத்தில் வரோம் அப்போது இந்த ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நீங்கள் எத்தனை ஜீரோனால் நீங்கள் நடுவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ இது கிட்டத்தட்ட அது ஜீரோ தான் அப்போ என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோனே பிரதிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ ஒன்று பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினி சைன் பேர்னா இன்ஃபினிட்டி பாருங்கள் இடது பக்க எல்லையும் வலது பக்க எல்லையும் சமமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது வரைய இருக்கப்படவில்லை அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது அங்கே என்ன இருக்காது தொடர்ச்சியானதாக இருக்காது ஜீரோ விட கம்மியாக இருந்தால் தொடர்ச்சியானது ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்தால் தொடர்ச்சியானது தேர் ஃபோர் சார்பு என்ன சார்பு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எதில் தொடர்ச்சியானது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா ஜீரோ பாருங்கள் ஜீரோவும் வராது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வராது இதுக்கு இடைப்பட்ட எந்த நம்பர் வந்தாலும் தொடர்ச்சியானது மற்றும் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இதில் தொடர்ச்சியானது ஆகிய இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது ஆகிய இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது சரியா அடுத்தது மூணாவது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு சைன் ஒன்று பை எக்ஸு எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ எப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ இல்லாத போது எக்ஸு சைன் ஒன்று பை எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த சார்போட மதிப்பு என்ன எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த சார்பு என்ன சார்போட மதிப்பு என்ன எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த சார்போட மதிப்பு என்ன மூணுமே சமமாக வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்னது எந்தெந்த இடைவெளி தொடர்ச்சியானது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா முதல்ல பாருங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஹச் ஆஃப் ஜீரோ ஹச் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு பலா ஜீரோ எக்ஸு பலா ஜீரோ ஹச் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோனா இந்த சார்போட மதிப்பு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு முதல் இது அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் இதனுடைய இடது பக்க எல்லை மதிப்பும் வலது பக்க எல்லை மதிப்பும் சமமாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா எங்கெங்கே தொடர்ச்சியாக இருக்குன்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸு சைன் ஒன்று பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சாண்ட்விச் தேரம் இடையீற்று திட்டத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் சைன் இருக்கா அப்போ சைன் ஒன்று பை எக்ஸு சைன் வந்துட்டாலே இதோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சைன் ஒன்று பை எக்ஸு எதோட பெருக்கலாக இருக்குது எக்ஸோட பெருக்கலாக இருக்குது அப்போ எக்ஸோட பெருக்கல்னா பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்று பெருக்கலாமா இங்கே மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஒன்று எக்ஸை கொண்டு போயிருந்தா எக்ஸு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் ஒன்று பை எக்ஸ் இங்கே தான் எக்ஸை கொண்டு பெருக்கணும் சரி அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸு எல்லாத்தையும் எக்ஸை கொண்டு பெருக்கு இதை எக்ஸை கொண்டு பெருக்கிட்டா மைனஸ் எக்ஸு இங்கே எக்ஸை கொண்டு போயிருந்தா எக்ஸு சைன் ஒன் பை எக்ஸு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் இங்கே என்னது எக்ஸு இப்போது எல்லை மதிப்பு எடுத்துக்கலாமா பாருங்கள் என்னது ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாமா அதாவது எக்ஸ்டென்ஸும் ஜீரோ எக்ஸை ஜீரோவை நெருங்கும் போது லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸு ஜீரோ எக்ஸு சைன் ஒன்று பை எக்ஸு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸு ஜீரோ எக்ஸ் சரியா என்ன செஞ்சிட்டோம் எல்லை மதிப்புகளை நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எல்லை மதிப்பு அங்கே பிர
1 by x less than r equal to 0. This is 0. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. Then you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, you can add this. If you want to add this, g of x less than r equal to f of x less than r equal to h of x இதான் தியரம் இதில் g of x equal to h of x equal to l g of x ஓட மதிப்பும் l h of x ஓட மதிப்பும் l அப்பத் தானாவே f of x ஓட மதிப்பு என்னவாம் மாரிரும் எல்லாம் மாரி இதான் என்னதே இடையிற்று தேர் இதன் படி பாருங்க இங்கி 0 இருக்கு இங்கி 0 அப்பு இதோட மதிப்பு என்ன sin 1 by x இதோட மதிப்பு 0 இப்பு பாருங்க 0 வா இருக்கும் போது 0 இந்த சார்போட மதிப்பும் 0 நான் உந்து இரண்டு சமமா இருக்கு therefore என்ன வந்து இருக்கு h of 0 equal to h of x equal to 0 இது h of x இது h of 0 இரண்டு சமமா இருக்கு என்ன வந்து இருக்கு 0 வந்து இருக்கு therefore முடி வெளிதில்லாமா பாருங்க அப்பு எல்லா இடை வெளிகளுமே என்ன இது வந்து h of x இல்லியா f of x நிலிதிராதீங்க என்ன குடுத்துராங்கள் அது எல்லுதுங்க h of x ஆனது அனைத்து மையன்களிலும் தொடர்ச்சியானது இல்லாம் சாட்டா R நிலிதீங்க R இல் தொடர்ச்சியானது R நேன்னது மையன்கள் சரியா தொடர்ச்சியானது நீங்கள் இப்படி R நி எல்திக்கிட்டால் சரி அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம் minus infinityல் இருந்து plus infinity என்ன bracket போடனோ அந்த bracket ரம்பரம் முக்கின் திரந்த இடைவிலி போடனோ சரியாம் minus infinity வாராது plus infinity அதுக்கு இடைப்பட்ட எல்லா என்களும் என்ன வாருக்கும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும் சரியாம் அவளுதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி